L'appel sonnait environ 13 heures quand la commission en charge de la coordination des activités de l'organisation non gouvernementale Milogwekpo a fait son entrée sur ce site en construction. Un joyau qui va bientôt abriter le siège mondial de l'ONG à Savalo. Lancé il y a quelques mois, les travaux évoluent à grands pas, ce qui augure d'une inauguration imminente selon le président de la commission. Nous sommes venus pour euh, s'enquérir de l'évolution du chantier de l'ONG Milobepo. Il y a eu une grande évolution euh, sur le site. Nous voyons que euh, le chantier est presque à la fin, mais ça reste euh, quelques retouches à faire. Même assurance du côté du chef chantier qui précise les caractéristiques de l'immeuble. Toutes les chambres sont finies avec les, les peintures et, et autres. Il nous reste à eh, aménager la maison pour mettre des pavés pour que et eh, finir les, les dessins. Ça contient neuf chambres au total avec deux cuisines, un en bas, un en haut, avec eh, salle de conférence, et chaque chambre avec sa douche. Érigé en plein cœur de la ville de Savalo, le joyau en construction est un véritable pôle d'attraction culturelle et touristique. Il replonge dans le passé historique du Bénin. Le président de l'ONG Milo Bepo en parle et dévoile les raisons qui justifient le choix porté sur la cité Mahi. J'ai constaté que lorsque les esclaves, les gens venaient pour voir Ouida, ils pensaient que les esclaves ont quitté Ouida. Non, les esclaves n'ont pas quitté Ouida, ils ont quitté dans tout le Bénin entier. Donc, Savalo, par exemple, est le sud-nord. C'est le nord-sud de, de, de notre pays. Il y a ce qu'on appelle Kan Molosodi, là où ils ont passé, là où ils se sont arrêtés avant de venir à Ouida. Donc, moi, j'ai décidé de faire quelque chose pour accompagner le maire de notre ville. Donc, j'ai construit le bureau mondial à Savalo pour que tous les Béninois tous les Européens qui vont venir à Zavalou, par exemple, ils vont aller visiter quand on se dit des, 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 des lieux touristiques de, de la sous-région de Savalou. Et ils vont revenir dans le bureau mondial pour voir ce que euh, connaît un peu l'histoire du Bénin. Parce qu'on va instaurer beaucoup de choses dedans. On connaît un peu l'histoire du Bénin. C'est un privilège pour le maire de la commune de Savalou. Il remercie le président de l'ONG Milo Gupo et réaffirme son soutien. Je remercie le promoteur, Sa Majesté Denis Asomba. Il m'a fait des promesses et je crois que ces promesses sont en train de, de se réaliser. Puisqu'en son temps, il m'avait promis que le siège mondial de l'ONG, de son ONG, sera installé ici et que cette année même, il aura le festival Africa Vaudou USA aura lieu à Savalo. Le festival est un festival d'envergure mondiale. Et je crois que ces propos sont en train de, de se concrétiser. Et je lui dis merci, merci pour cet attachement qu'il a pour la ville, la ville, sa ville natale. A noter qu'au cours de la visite, Quelques pas de danse culturelle ont été faits par un groupe folklorique.